月未央，相逢青丝路漫长。不曾想，人间滋味几回尝。心有千钧身旁，何须再流浪？朝暮相迎。寒食不已，无相望。半盏红烛，照亮来时的路途。余生细数，愿与情从此。山的确曾辗转托人，将那乾坤玉珏宝匣交到了老夫手中。随匣子同来的，还有一封手书。在那手书中，他说，他甘冒杀头的罪名，接下江州的官银，私吞了。若他有命回来，便是甩脱了那些眼线、暗桩。到时，我师徒二人，自可去取了银子。更名改姓，去过那逍遥富贵的日子。若是他回不来了，老夫便可自配乾坤玉珏，打开宝匣，独得了这些银子。连山做下这等恶事，却始终不愿老夫卷进官府和陆家的争斗之中，再三叮嘱老夫，切勿起复仇之念。可大人方才却说，是连山卓尼等前来寻老夫讨要乾坤玉珏宝匣，给他复仇。这绝非是连山会做的事啊！你们想要的乾坤玉珏宝匣，的确在老夫手中，但可惜呀、啊，宝匣只有一个。若你们谁能活到最后，老夫便将宝匣送给谁。申某一介武夫，不比先生风雅。于先生而言，这乾坤玉珏宝匣，可以不给金陵卫，可以不给陆家。可唯有这门外的徐女官来向您讨要，您可万万不能推辞啊！大人，此话何意啊？在先生的眼中，鲁连山是您的爱徒，胜似亲子；可于徐女官而言，鲁连山却是无端害死他父母、见财忘义、是非不分的小人。那女官姓徐，莫非是？没错。在江州一案中，因错信鲁连山被扣上主犯的污名，含冤而死的徐氏夫妇便是他的生身父母。鲁霍先生，茶凉了
贺先生，莫要食言。胜负已分，先生该遵守承诺，交出乾坤双绝宝下。先生说，自己痛失孩儿，咽不下这口怨气。可徐女官因为先生的孩儿，自幼便失去了双亲。难道先生不觉得，应该给徐女官一个说法吗？先生在上，小景承谋多年。今日前来，只为将江州一案的幕后真凶绳之以法，还生身父母一个清白。还请先生将宝匣相赠，全小景一片孝心。姑娘，请起。姑娘这般大礼。老夫实在是受之有愧呀、啊！你徐家的清白，本就是连山欠下的。这乾坤玉珏宝匣。老夫就交给姑娘了。我徒儿与徐家犯下的罪孽，老夫无可辩驳，深感愧疚。但愿这宝匣之中所藏之物，能还了姑娘为徐氏一门洗冤辩白的心愿。谢先生。这就是你们府里啊，很大吧？看，那儿有个后花园。郡主，宁儿。这里，我飘零江湖三年，我整整找了你三年。既然你还活着，为什么你连只字片语都不曾传递给我？宁儿，你听我说，我你住口！我杀了你！宁儿，妈。原来，杨业就是他的红狼。得罪你的是杨业，你跟这九平较什么劲儿啊？他不是杨业，他是袁哲林，他真的是你那个红狼，袁哲林。此事说来话长。三年以前，袁哲林本已经答应了要归隐江湖，与我双宿双栖，可他贵为江湖第一暗杀宗门的宗主。想要全身而退，并没有那么容易。江湖宗主，去留不能从心
。阮真灵动了要归隐的心思，宗本的那些长老知道留不住他。经过一番商议，决定让他为宗门再做一件大事，凭他的一己之力去挑战江湖中四大正道的掌门高手。那日一战的地点，只有袁哲林和四大高手知道，旁人无缘观看。我就在家中苦守着消息，我听闻他击退了那四大高手，我心中不胜欢喜，想着只要他归来，我能跟他一起携手江湖，从此做一对闲云野鹤的神仙侠侣。可是我等了一日又一日，他终归还是没有回来。现在看来。他应该是在那一场恶斗之中受了重伤，之后流落到江州，有机缘巧合的被阿灵女救下。我原本以为他是什么绿林好汉，没想到他的身世这么复杂。你与他有救命之恩，他想报恩，我无话可说。可是三年了，一千多个日日夜夜，我马不停蹄的四处寻他，我怕他被仇家所杀。我终日不能安寝，可是他呢？他就连只字片语都不曾传递于我。他也不一定没有传信给你。你这三年不也是云游四海的在找他？那他要是给你写信，你不也收不到吗？那都是借口。若他有心告诉我，他总有法子能寻到我。此仇不报，我岂宁誓不为人？还要报仇？你刚才与他过招的时候，他分明就是有心相让。现在你就算要他的性命，怕他也是给的。秦女侠，当真要一剑刺死他才能了事吗？秦娘，人生苦短，你们白白浪费了三年，已经很可惜了。现在你不是应该想着要怎么报仇，应该想着。怎么让他别再给我报恩，好让你们远走高飞，早日双宿双栖啊！报恩？对啊，我怎么没有想到呢？阿玲，你一语惊醒梦中人，你果然就是我的福星。袁哲林，他想报你的救命之恩，可是三年他都没有找到机会。如果我现在能赶在他前面，帮他报了你这个恩，那他岂不是？又欠了我一个大大的人情，那从今以后他就得想着如何能报我这恩，让他绞尽脑汁。那我岂不是什么仇都报了？不是不是，我刚才不是这个意思。哎，你先莫吵莫吵，待我好好想想，要怎么能报这个恩，我再同你商量。啊，那这报恩有什么办法？你想吧，我进去睡觉去了。祝他能够。东宫今日召贤婿进宫觐见，所言何事？是何居心呢？先是闲话家常，后是敲打试探，可能是对我与岳丈所谋之事有所察觉了吧？这都什么时候了，你居然还笑得出来？老子躲在后面。派个小崽在本王面前张牙舞爪，不好笑吗？岳丈放心，只要本王将营中之事打点妥当，大事必定可成。届时莫说他流望小儿，便是陛下也不足为惧。只是军费一事，岳丈还需再使些力。讲吧，还要多少？五百万两。琉璃山，你是非要将我敲骨吸髓，方肯罢休吗？是又如何呀？岳丈大人，当初你以江州的银两作为筹码，逼我娶你女儿入我广平王府家大门的时候，你心里盘算的莫不是现在的局面？别犹豫了，若本王能成。你陆家就是皇亲贵胄，若不成，这谋逆之罪是要株连九族的
，五百万两不是个小数目，筹措需要时日。岳丈大人，抓紧了。尼古此番前来进贡，连您都惊动了，切，真是抬举了他呀！时局动荡，听闻那遗骨的军上穷兵黩武，恐早就怀有不臣之心了。此来大魏，恰逢殿下监国之期，谨慎一些还是应该的。那依王爷之见，他们除了纳贡之外，会不会还有别的盘算呢？管他有什么盘算，只要要求不过分，我相信殿下都会有求必应的。李公公，传拓跋烈，宣遗骨太子拓跋烈觐见。遗骨太子拓跋烈参见殿下，拓跋兄不必多礼，请起吧。谢殿下。听闻大魏皇帝陛下身体有恙，家父寝食难安，此番入京朝奉，特命臣带了些遗骨的奇珍异草，略表寸心，还望大魏皇帝陛下早日康复。拓跋是有心了。父皇的身体啊，并无大碍，只是平时忙于朝政，心情有些烦闷，此刻正在行宫休养。哎呀，乔乔姑，忙着与拓跋兄一直在寒暄，却忘记了有件要紧事，险些忘了问。听闻去年的这个时候，拓跋兄的父皇。外出打猎，摔下了马，伤势甚是严重，不知此时康复了没有？有劳陛下与殿下挂念。家父身体健硕，区区小伤，何足挂齿？如此甚好。拓跋兄，你长途跋涉，甚是辛苦，孤已命人准备了行馆。拓跋兄可先行休息，待晚些的时候，姑在东宫设宴，亲自为拓跋兄接风洗尘。太子容禀，此番入京，除了例行朝贡之外，尚有一要事，望陛下与殿下恩准。哦，拓跋兄，请讲。臣虽为遗骨太子，但正妃之位空悬已久，此番前来，遵父王之命。臣有心，求娶一位大魏公主为正妻，还望陛下与殿下为臣做主，了臣心愿，共筑两国之邦交，结永世之好。拓跋兄的请求，孤已知晓。哦，对了，听闻拓跋兄与陆公的长孙陆明山颇为投契。姑就着他，好好陪着拓跋兄，在京中游玩几天。至于这和亲之事嘛，等着姑思量过
必定会给拓跋兄一个满意的答复。甚好，臣静候佳音。区区蛮邦小卒，竟也敢开口求娶我大魏公主？说什么劫永世之好？这不臣之心啊，已是招人若揭了。李公公，叫徐沈二公到东宫殿议事，其他的废物，让他们散了吧，免得碍眼。刚才殿上的事，二公都看见了，说说吧。殿下，臣以为拓跋烈此番借纳贡之机，提出和亲，分明是有试探之意啊。这去年的礼单上是珠玉千香，今年改成了百香，良菊百品，也变成了牛羊。那一二公之见，拓跋烈所说的这桩婚事，姑是准呢，还是不准呢？禀殿下，准，也不是；不准，也不是。此话何解？如果殿下不准婚事，便伤了拓跋氏的面子。拓跋烈回去之后，便会以此为由引兵犯境。若是准了，虽是解了燃眉之急，但是，让他们洞悉了我大魏不愿动兵的心思。日后，他们更会步步紧逼。哼！那拓跋氏所占，弹丸之地，论财力、军力，怎敢与我大魏匹敌？与其等那遗骨举兵来犯，还不如我大魏此刻点兵点将，先发制人。殿下，臣以为不妥，战乱一起。苦的必定是天下的百姓，这也不是陛下所愿意看到的景象啊！一老臣之间，待那拓跋烈再一次向殿下催问此事时，殿下不妨应承下来，挑选一个合适的人选，赐他为妻，也可可成缓兵之计。殿下也已做到了轻看天家的颜面，而以百姓福祉为先，自古。人心不足蛇吞象，但那拓跋烈得意忘形，再犯天威之时，殿下便可以向陛下进言，商议出兵对策方可。徐公这招先礼后兵，果然深谙圣意，进退自如，很好。徐公。若不是因为当年江州的案子，想必徐公今天在我大魏的地位，远不是今天这番景象吧？殿下过于了。翻过了前面那座山，再走个几十里路，不出三日便可到达夜郡。连日的奔波，许女官若是身子吃不消的话，神某可先行一步。女官可同鬼面兄一起慢慢行走，缓一缓脚程。不妨事，细细算来，小景也已离京一月之期了。小景同大人一样，心中挂念着阿离，想尽早回去。
，来，头把兄。拓跋太子不远万里来到京城，难免乏倦。我和山儿合计着包下这石花阁，供殿下消遣。不知今日这五月，殿下看着可否悦心呢？这五月倒是不赖。就是那日在殿上提亲的时候，你们东宫亲口答应本太子，说是定会给我一个满意的答复。可是这么多天过去了。是音信全无啊！看来是对我们乙谷这种边境小地方，压根儿不放在眼里。哎，拓跋兄多虑了。大魏如今虽然是复原辽阔，但如今已经是外强中干，不比乙谷。有拓跋兄和乙谷大王这般雄才谋略的英雄，乙谷的国事岂能不蒸蒸日上？好，好，拓跋兄，你若喜欢这跳舞的女子，待她跳完这一曲，陆某便差人将她送入你的房中，细细畅谈如何？嗯，好。我去去就来。嗯。公子，小人探到消息，虎啸失守马在玄武寨，已被沈燕取了性命。东西呢？如果消息无误的话，东西已经落到了沈燕手里。我知道了，下去吧。好，龙兄，到时候你们殿下给我许的那位和亲公主，长得可不能模样比他们差，不然我可不依啊。拓跋兄，如今乙谷国势正盛，我倒觉得，与其等待东宫死婚。不如你亲自去挑选一位心仪的贵族女子，向东宫讨要。若现在守株待兔，我怕会错过倾国倾城的绝世贵女啊！这大魏清贵当中，果真有倾国倾城的女子。你若不信，便随我陆某同去，一睹芳华如何？天九回灯，重开宴。林碧，今天也不知道怎么了，我这心里特别慌。不秀了，沈燕这两个字怎么那么难秀啊？笔画那么多，回头等他回来了，我还没有绣完。郡主莫恼，如果郡主呢不想绣这个燕子的话，按照那个算筹之法呀，两个竖杠是二，那咱们绣两个竖杠，不就省去好多烦恼了吗？你敢揶揄本郡主，信不信我打你？阿玲，快，我想到了怎么能尽快报答你恩情的方法了，跟我走，来啊啊，哎，快点，去哪儿啊？姨娘，这报恩的法子跟这井有什么关系啊？正是跟这个井有关系。待会儿我就让灵璧引元真灵过来，等他来的时候，你就假装不慎掉入这口井中，然后我就将这个桶扔下去。你只需要抱着这个桶，然后我再将它拉上。这个，这个法子不太管用。还是悬梁更管用一些。你只需要站在凳子上，当你把凳子踢了的时候，我就将我的匕首投出。哎，算了算了算了，我觉得这报恩的事儿
，还是随了本郡主的意思，就此作罢吧。其实我知道，我的这些法子都有悖于侠义之道。可是，若这件事情能就此作罢，我又何至于如此为难你呢？我了解袁真莲的性子，这恩要是不报了，他定不会随我离去的。这恩，非报不可了。嗯，越快越好。好吧，你在沈夫人面前帮了我一次，这次我也应该要帮你。阿玲，此话当真？当真。可是说好了，这报恩的法子得随我。嗯，一切都听你的。嗯。侯爷来了。啊，去。拓跋太子屈尊来此，我定北侯府是蓬荜生辉啊。快请！哎，请请请！应北侯可在府上？啊，恭候多时啊。请。人，人到了。在下鹿鸣山，拜见侯爷。侯爷，这位是遗骨的太子，拓跋烈。啊，定北侯见了本太子，都不行礼服。哎呦，这话把老夫给问糊涂了。拓跋太子乃是遗骨的太子，老夫是大魏的老臣，这本来就是风马牛不相及呀、啊，行礼。行的是哪门子的礼啊？拓跋太子贸然来访，老夫本可以回绝，但是念着你的父亲也是一代枭雄，故而给你一点薄面。说吧，两人贸然来访，所谓何事啊？好，爽直，本太子喜欢。哎，此番入京，本太子就是要找一位大魏的贵女作为太子妃的。听闻长乐郡主有倾国倾城之貌，所以还烦请定北侯去差人把她叫来，让本太子。好好看看，拓跋太子如果是为此事而来，那真得让你扫兴而归了。阿玲身子不适，不能出来见客，请回吧。老东西，拓跋兄息怒。定北侯性格一向如此，不必放在心上。嗨，走。听说那个无忧郡主。在怂恿咱们郡主跳河呢。我看还是算了吧。阿玲，你不要害怕，你只管眼睛一闭，往下跳就行了。本女侠保证，绝对不会出事的。你你你，你说得倒轻松。你这哪是替杨业报恩啊？你这分明是寻仇！是报恩，当然是报恩啦！哎呀，我的好阿玲，只要你今天全了我这份心愿，这份恩情，我心灵定记在心中。好吧，好吧，在前面。沈夜，我苦心经营的十数年，已尽毁于你手。今日这份大礼，该是我陆某还你的。
你谁啊？无耻！有花堪折直须折，既然长乐郡主如此和拓跋兄的意，不如立刻进宫，向东宫请旨。哎，定北侯如此强硬，万一东宫不允，如何是好？哎，如今已古兵势正强，可谓是如日中天，而大魏的皇帝又有心避战，他若不同意。你何妨不以兵戎相见要紧？拓跋兄放心，你求的不过是一桩婚事。与大魏百姓的安危相比，孰轻孰重？你害怕高低不能立见吗？奉天承运，皇帝诏曰。长乐郡主刘玲，人品贵重，贤淑守礼，素食大体，聪慧敏捷，端庄淑睿，敬慎居心，久世恭维，性资慧心，率礼不悦，身为朕心。今封为安和公主，择日配与拓跋烈为妻，亲此。安和公主，接旨吧。你还愣着做什么？赶紧去劝劝。去。啊你瞧瞧，贤淑守礼，素食大体。哎呀，这圣旨说的太好了。阿玲封了安和公主，这以后就是真正的皇亲国戚了。哎，阿玲，舅舅给您道喜了。你这人说的什么混话？咱们阿玲本就是货真价实的皇亲国戚，这封了公主还是其次。嫁与那以古太子为妻，眼下是太子妃，日后便是那以古的皇后，一人之下，万人之上，这是何等的福分呀！这福分，我是消受不起。舅母喜欢吗？舅母若喜欢的话，去写一封和离书，休了舅舅，我也可以向圣上请旨，让你去当那一人之下，万人之上的皇后啊！这，这孩子，若这圣旨上写的是我，你看我去不去？这，反了你了！杨烨，备车。啊，让开！去,去不得，去不得呀！这无照硬闯行宫，这激怒了圣上，这会祸及咱们家门呐！真要是等他违逆了圣意，保不齐连咱们定北侯府都要囫囵个搭进去。公公，你可不能再纵着他了呀！哎，爹，你快管管他，管管他呀！阿玲啊，外公。你也要拦我吗？要想让皇上收回成命，可不是一件简单的事情。啊，外公，得陪着你。走。啊，爹去不得呀、啊，爹。闪开！不是，真去不得呀、啊，爹。爹，爹，爹不能去啊！这这完了，完了！怎么定北侯府真是彻底的完了？哎呀！圣上怎么说？还是那句话，无剑。老侯爷
，圣上在行宫养着，无照不见任何人。您和公主这般强闯，已是犯了天颜。您还是带着公主赶紧回去吧。老臣定北侯携安和公主前来觐见，望圣上恩准。哎呦，我的老侯爷呀，您说，你何苦呢？您这是啊？您要求这事儿啊，实在是让圣上为难。这圣上是不会见您的。您这般强来，如果是真将圣上的性子磨平了，只怕是要出大事的呀。公公，您说的道理，我全都明白。可是，我只有灵儿这么一个外孙女，她吃的苦，难道还少吗？这，外公，您别在这跪了。圣姨，即使要我去和气，要跪也是我自己跪。这件事情跟定北侯府没有关系，你快回府去吧。傻孩子，这件事情凭你一个人的能量。是万万不能完成的。没事，外公的身体还没有那么不济，你不用担心啊。心和你的心。